去了。老林啊，老林，你睁着眼看看我呀！医生，他怎么会这个样子？病人刚才血压升高，导致昏迷，我们已经给他用过药了，一会儿就会醒来。你们家属也要多加注意，千万别让他再受刺激。谢谢你啊，医生。老林啊，老林啊，妈，爸怎么样了？张扬，你到底是不是我们家女婿？妈，你说老林怎么会一个人晕倒在银行行长办公室？你去哪儿了？你怎么现在才来？妈，我告诉你，他要是按三长两短，你头脸干系的。妈，你是别喊了。我说错了吗？他怎么会？他怎么晕倒在银行行长办公室？他怎么会一个人？你说一个人晕倒在银行？妈，你有什么事情别总跟张扬发脾气，行不行？他又没错，他没错，他没错，你爸怎么一个人去了银行？万一你爸没人发现的话，你爸怎么办、啊？您别怪他了，行不行？当初就说了不让你加这种窝囊废啊，要不然你爸也不会这么累，也不至于病倒嘛，对不对？你说谁有窝囊废？说你儿子呢？说不定你儿子有意害林叔他爸呢。妈，张扬是没有钱，他是比不上你给我介绍那些大家公子。可是他对我很好，很爱我，我也爱他。我拜托你了，他是你的女婿。你头还晕不晕啊？放心，我已经没事了。哎呀，老婆，你就放心吧，待会儿啊，咱们就回家了啊。爸，要不要再观察一下？观察什么观察？你爸我呀，最怕在医院里消毒水味了。要是要我在医院里躺上两天，这没病啊，都躺出毛病来了。哟<笑>，亲家母，你也来了，谢谢啊。你好点了吗？我这已经没事了。你早点回去休息吧，啊！林叔啊，有张扬在这陪我就行了。你跟你妈去给我把输液手续办了，顺便送送张扬妈妈。好，快去吧。这这能咋？去吧去吧去吧，快去啊！妈，路上小心点啊。一会儿打车回去吧，别坐公交车了。别别别，我坐公交车坐惯了，路程太远了。听我的啊，打车回去。嗯、玉姐，你瞧瞧你这儿子帅的，得迷死多少小姑娘呀，还是个搞摄影的，这叫什么？艺术家是吧？你就别提这事儿了，我都催他好几次了。让他带个女朋友回来，可就是没有。哎，有合适的，给介绍介绍。就我认识那些姑娘呀，可真没有一个能配得上你这帅儿子的。<笑>一会儿你去一趟郑总家。昨天我给他打了几个电话，他都没有接。本来我想亲自去他家找他的，可是，张扬，你是我的女婿，你去找找郑总，请他帮帮我们。啊，好，爸，你这身身体，我这没事儿，只要公司能活过来，我就能活。公司要是死了，咱们都得死。一会儿马上也就走，别堵在路上。哎。
他家你知道在哪儿？我上次带你去过的。是我我记得我记得，那就赶紧去吧。哎，李经理，董事长，没事了吧？啊，没事了。买的花给你。啊啊。董事长是这样，我来跟您汇报一下工作的情况。荣发大厦那个项目，咱没拿到。什么？张扬，你快去，好好求一下郑总，你快去呀、啊！好，快去。好，我知道了。兰心，我们大小姐终于回国了。嗯，好想你啊！兰心回来了，阿姨好。哎呀，去趟美国果然不一样，洋气多了嘛。谢谢阿姨。哎呦，兰心回来了，奶奶。哎呦，奶奶想死你了，兰心。我可想你了。嗯，想。爸。哎呀，阿姨，哎，你也想吃吧？嗯，留下吃饭吧。我去看看饭做怎么样了啊？哎，好，好，好。哎，一会儿吃饭啊。哎，何玉，你也来。哎，哎呀，多亏了你们洋房酒店给我们相城提供了场地。哦，您说相城的摄影展？是啊，不知道怎么感谢您的。我们都是老朋友了，那么客气干什么呢？帮这个忙也是应该的。改天请你吃饭。哈哈哈，哎，要不你今天就在我们家先吃饭吧。不客气了，我还得去筹备呢。哎，明明，嗯，我们摄影展见。好，玉姐，兰心你也要来哦。啊，看看我们向晨自己拍的作品。好啊，阿姨，我一定去。哥，那你替我送送玉姐。好，好，好，来，来，来，来一趟也不容易，吃个饭。来一趟糖嘛。向晨，啊，好久都没有见到那个向晨了。今天里有照片，要不要给你看看？我才不要看呢！我又不是没有见过他。姑姑记得你们两个小时候感情不是挺好的吗？那些都是小时候，小时候我们都是纯洁的友谊，行不行？人家现在不一样了，变成大帅哥了，怎么样？要不要姑姑给你们俩凑合凑合？姑姑，你要是想过媒婆的瘾呢，那你还是找别人去吧。我可是要自由恋爱的。链断了，你让我怎么救？拿我的钱砸这个无底洞，你觉得我有那么傻？这下麻烦了，被佣金的事儿肯定保不住。不行，不能把自己牵连进去。郑总把咱们拒绝了，靠自己吧，准备好你那儿的备用金，剩下的钱我再想办法。好。你要卖房子？公司出什么事儿了？你要卖房子？老婆，听我慢慢跟你说。你快说，快说。公司这一次
可能有点困难了。公司出什么问题啊？资金链断了，太多钱搭进去了。我想先把房子卖了，周转一下啊。那卖了房子就能救公司吗？啊？这要是房子卖了，公司也倒了，我们怎么办？我我们住哪儿啊？老婆，你别急嘛，总能想到办法的。大不了，大不了，我们先租一套房子住。你让我们租房子住？我们这一大家子人住租来的房子，我李晶长这么大没有住过租来的房子，你让我以后怎么跟人家说？啊？不行不行不行！不行不行老林啊，真的过不去吗？要不就让公司倒了吧，大不了我以后少花点钱，我不买东西了。不行，公司还有那么多员工呢，你你你让他们怎么办呢？那也不能卖咱家的房子。哎，老婆，妈，吃饭。吃不下。哎，妈，哎，尝尝我们今年做的粥。加了好多好东西。凌晨，我告诉过你不要再去捣鼓这些厨子干的事儿了。我求你好好的念你的书，行不行啊？林叔，你也是，你好好的经营你的小家啊。只要妈我还在这个家一天，我是不会让你爸卖这个房子的。是什么什么？爸要卖房子？为什么？我不知道，可能是公司不太顺吧。那也不至于卖房子呀，林晨，给爸也盛碗粥。说说这房子住几十年了，卖什么房子什么大事？至于卖房子吗？真是的，这这家里卖了房子还好说呢，还有这种事还过不过日子了？哎呀，姐，我是。爸，爸，吃点东西吧。好，平常你坐下。林叔，林成，爸呢想跟你们说件事儿。爸。公司的事儿，我们都知道了。哎，怪我，怪我那个时候太大意了，一心想着多接几个工程，可是没想到。爸，这些都是难免的。对，爸，实在不行，我就当厨师，我出去打工挣钱。不行不行啊，你好好读你的书，那谁让你打工了？你这。爸挺得过来啊，就是，你好好读你的书，爸能挺过来，咱们一家人都能挺过来。爸，快吃饭。好。妈那边啊，你不用担心，我去劝她。您做的决定，我们都支持您。对，你妈那边啊，你也不用去劝她，她呢就是舍不得这个家，毕竟在这住了这么多年。只要咱们一家人能在一起，住哪儿都是家。对，嗯，好。不好意思啊，我刚刚没注意，就不小心给磕上了。这，你你看一下严重吗？这个？没事没事，别在这儿说了，挡着路呢，咱们先开进去吧。嗯、呃，行。真的特别的抱歉啊，要不你看这样，你是想走保险还是想私了啊？我现在还有事儿，随便吧。那这样吧，我把名片给你，然后你忙完事情了可以给我打电话，然后我们再谈。好。真倒霉，早知道就不来看这个自恋狂办的什么摄影展了。
你说谁是自恋狂？呃，这个你误会了，我是在说别人，不是在说你。你刚才说这个自恋狂犯的摄影者，你是江向晨啊？不是吧？当初这小屁孩都已经长得这么帅了。妈，没事的啊。以前咱们遇到那么多的难处，不照样挺过来了吗？可是以前再难再难，你没说要卖房子。你这房子住了十几年了，卖了住哪儿啊？爸爸也是没办法。可到这个时候，咱们应该支持他。支持，我也想支持啊，拿什么去支持啊？倾家荡产去支持吗？现在就算是公司垮了，至少还有房子，还有存款，这日子还能过下去。要是所有钱都搭进去了，那可真的什么都没有了。李叔，妈去住租来的房子，妈去过苦日子，都无所谓。可你呢？凌晨呢？你们还年轻啊，将来还要生孩子啊，那回头大大小小的，这一家人住哪儿啊？妈要为你们打算。妈，您要是真的为我们打算，那咱们就一起去支持爸爸。这可是爸爸一辈子的心血。如果就这么倒了，就算他有钱，他住大房子，那也会不开心的。你说是不是？妈平时糊里糊涂一辈子，但是这种事儿妈还是明白的。说什么都行，卖房子不行。妈。老公，老公，你昨天怎么了？跟谁去喝酒了？林叔，公司出事儿了，你知道吗？我知道了。你知道了？爸跟你说了，爸跟你说什么了？爸爸想把房子卖了，换钱周转。不行啊，老公，我们应该支持爸爸。不行，房子不能卖。林叔，公司的资金漏洞太大了，卖了房子也不解决问题啊。你得好好劝劝爸，你得拦着他。公司的情况我最了解了，现在不是说一千万、两千万、三千万就能把问题解决了，就能把窟窿堵上的，那是个无底洞啊！你把房子卖了，到时候咱们住哪儿啊？林叔，你一定要劝劝爸，房子不能卖啊！老公，医院的结果今天出来了，怎么说呀？没事儿，这妈就喜欢这瞎折腾，真的，林叔你就听我一次，公司没。老公，这个房子本来也不属于我们的，爸爸想怎么办就随他吧，好吗？特别感谢今天的，反正有什么意见啊，就多提出来。换点，换点。你别闹，咱们都是同行，你说点真实的。谢谢谢谢，反正那你们慢慢看，我就等。好，谢谢啊，谢谢谢谢，谢谢啊，你们过来，非常感谢，非常感谢，谢谢谢谢，慢慢看啊，慢慢看，慢慢看。
。你好，是来看自恋狂办的摄影展的吗？对啊。那怎么样？没让你失望吧？办的还不错，不过看你现在这样子，真的有资本当一个自恋狂了？<笑>向晨哥，小姐，咱们第一次见面吧？你你不会还没认出来我吧？那你再仔细看看，不好意思，是我啊，邓兰心。兰心，不会吧？以前的黄毛妖都长那么高了啊！好久不见，好久不见，好久不见。不是你不是去国外了吗？对啊，我回来了。你都能当摄影师了，我就不能回国吗？缘分，缘分。来来来来，我带你参观一下。老婆，那事儿你就给我个话呗。房子的事儿。嗯，是。老林，你怎么回事啊？现在就算是公司垮了，我要给我的孩子们留一条后路啊！所以房子不能卖。可公司还没垮呢，哎，他说不定啊，他就能挺过去呢。要是没挺过去呢，房子没了，钱没了，股票没了，什么都没了，你让我们下半辈子怎么过？住租来的房子，去小饭馆打工吗？老婆。你再相信我一次好吗？我觉得我能挺过去。是啊，妈，我愿意相信爸爸。咱们家所有的一切都是爸爸给的。现在爸爸有需要，咱们应该支持他。就算是以后出去租房子住，给别人打工，我也能接受。对，我同意我姐说的。毕竟这公司爸这么多年的心血。要是不试着挽回一下，我觉得太可惜了。你看，女婿，你也在公司这么久了，你来说说，我们应不应该把房子卖了，把所有钱都搭进去？爸，我觉得妈说的有道理。公司没救了，您就别再冒险了。谁说公司没救了？我的员工都在上班，那谁说就没救了？哎呀，老林，你让我们女婿把话说完嘛！来来，你有什么想法你就说出来啊、嗯！我说了，爸，我这一直都劝你别接那么多项目，你非不听。你看现在，多少烂尾楼在那扔着，钱都要不回来。所以，我觉得这房子卖呢，还是要卖的。哎，哎，看看，不，不是爸，就是。你要不卖，到时候也会被没收的，所以我跟林叔的意思就是，把别墅卖了，买三套小的，您跟妈一套，呃，林成一套，我跟林叔一套。哎，你这是要分家吗？不是不是，妈，不是那意思，我的意思是说，把咱们的资金分散了，转移，到时候宣布破产，这个你们的房子就去抵债，我们还剩两套。我谁说公司要倒闭了啊？谁跟你说的？律师说的还是法院说的？出去去，出去！爸，你消消气啊。老公，老公，老公，你刚刚说话是有点过分，你就不能委婉一点吗？我还不够委婉吗？我再委婉，你爸也得骂我，因为他接受不了。我说的是事实啊，我我认为我说的是对的。这样，你们家自己人商量商量，公司没救了，别把钱投进去了，别把所有人后半辈子都搁进去，行吗？你去哪儿啊？以前我怎么就没发现，你还有这么好的艺术细胞？那我以前也没有发现你有变成大美女的趋势啊！谁说的？我小的时候长得就很好看，好吧？是你没有仔细看我。不
不过你这么久都不跟我联系，可以看得出来你是有多不关心我。哪有，我是怕耽误你的学业。那时候我正在上大学，后来我就去欧洲读书了，我也刚刚从欧洲回来。哎，我听说你以前当模特啊，你怎么想起来去留学的？嗯，觉得不想做了，不太合适吧。嗯，我还想以后找你给我设计的服装当模特呢。<笑>喜欢这幅、啊，嗯，给我半个小时时间，等展览结束了，我送给你。真的？好啊。是我老公，都是一家人吗？一家人他还想着分家，是不是你也想分家？我们没那意思。把手机递给我。干嘛？借钱啊？你爸那些生意伙伴都不肯借钱给他，我打电话给我的朋友看看能不能周转一点。难道还真卖房子？啊，对对对。到那天买珠宝的时候就让着点他们了，现在开口问人借钱，那牙都笑掉了。长这么大还没干过这事儿呢，我怎么着这个口啊？啊！哎呦，妈，现在顾不上要面子了，是要房子还是要面子，你自己选。贵东西的时候，他最眼红我了。他肯定不会借给我的。算算，洋洋，哎，洋洋倒是平时关系不错，不过也没张过口借钱啊，也不知道人借不借给我。哎呀，算算算算，哎呀妈，都什么时候了还挑肥拣瘦的？这里面的人挨个打一遍。行行行，你别催我。洋洋，我李晴啊，中午你陪我吃午饭好不好？啊啊！你要看摄影展，哎，摄影展有什么好看的？你陪我吃午饭呀！哎、我也想看摄影展啊！对对对，我下午也没没事儿看，你在哪儿看？哦，我知道，我知道，那我们下午见啊！好，再见，再见。太阳，看什么鬼摄影展？你下午陪我去啊！我，你不陪我去，你配不我撞上胆啊？好，我陪你去。哎呀，天，姐姐，我下午去穿什么衣服？今天来了，来了来了，给我们介绍一下，这是我最好的闺蜜何玉，玉娇给你介绍一下，这是真心集团的杨总啊、哦，你好，你好你好，这位是谢教授，新会，他女儿啊嫁给了新宇集团的公子，玉姐，我今天可是把他们特意请来给相城捧场的，你可得招呼好了。
，二位专门来参观我儿子的摄影展，非常感谢。里面请，走。看出来我们是来借钱的啊！你把头抬高一点，优雅一点，说话速度慢一点，有点风度，知不知道？那个洋洋特别事儿。妈，你能不能别这么紧张？我们就是装着来看照片的，自然点，笑一笑。装的不认识我们似的，是来搭理他呀。向晨，向晨，嗯，你有女朋友了吗？快点，洋洋，哎，李琴，来了，哎，林叔也来了。洋洋，你好，你好，林叔，他在家里吧，也没事干，反正是逛街买东西都烦了，说要出来透透气，这就带出来了，挺好的呀，挺好。洋洋，我们去喝茶去吧。今天去喝茶啊？今天可能不行，我下午还有一家课呢。哦，这样啊。嗯，要现在说吧，现在怎么说？现在这么多人说了，我以后怎么做人？那怎么办？说。洋洋，哎，李欣，嗯，听说你最近是不是抛了很多股票啊？打算做什么投资啊？是啊，现在股市挺难做的。我打算和他的女儿一起开个高档餐厅。哦，啊，是是是，嗯，开餐厅也蛮好的。可这钱打算什么时候投呢？还还没定呢。怎么啦？你缺钱啊？缺钱？啊，没有没有没有没有，我就是问问什么时候好来捧个场。我是说嘛，咱们的李晴什么时候缺钱来着？嗯，不过，不过，那个钱，哎，洋洋啊，我们是不是该走了啊？哦，我得走了，别一会儿迟到了。这样，李晴，下来有什么事儿，咱们俩电话联系。<笑>我下来再约你。走了啊，林叔。哎，妈，你怎么不说啊？我怎么说啊？那个姓谢的还在呢。那那，你说怎么办？我哪知道怎么办？你不说我说了。你说你说好了。这幅作品呢，是我去年在义乌十月份拍的。杨阿姨，你去过呢这地方？杨阿姨。再给我们讲讲那边那幅画，好，走走走走，咱那边看去。杨阿姨，林叔，杨阿姨，怎么了？不好意思，能不能打扰您五分钟？我有话想跟您说。什么事儿啊？哦，我跟他去说点事儿，五分钟，你稍等我一下。嗯，妈，好吧。不好意思啊。李叔，到底什么事儿啊？杨阿姨，我爸爸公司快要破产了。什么？你爸爸公司破产了？是真的，我没骗你。杨阿姨，如果你手上有资金的话，可不可以先借给我们？如果能周转过来的话，爸爸的公司就一定能挺过去。算我求求您了。可是。我看你妈挺好的呀。我妈那个人就是好面子，不好意思张口。你还不了解她吗？杨阿姨，我求求您，如果爸爸的公司能缓过来，一定第一时间还您钱，行吗？林叔，你也知道我的钱，我准备做餐饮了。再说，我对建筑行业也不熟悉，我确实也不敢冒这个险。杨阿姨。
，没说。借算了，李琴，你们家是不是真的出事儿了呀？没有，我们家挺好的。洋洋，看在我们这么多年情分的面子上，这事儿你替我保密，行吗？行，那那我就先走了。谢谢阿姨。别叫我妈，我脸都被你丢光了，你知不知道？你说他们在背后应该怎么笑我？我以后还见不见人了？妈，算我求求您了，可不可以暂时放下您的脸面啊？我放不下你妈，就这么点脸皮。你说我从小到大从来没有求过人，我以后还见不见他们了？嗯、妈，咱们一家人能挺过去。没事儿，咱们再想办法。走了，妈，一会儿你先回去吧。你去哪儿啊？我去个别的地方。去哪儿？去借钱。你去借钱？问谁借啊？管他问谁借呢，一个一个的借嘛，一两万也不嫌少。总之，我得帮爸爸。妈，他是我爸。之前的十几年，我们全家人都靠他一个人来养活。现在他有困难了，需要我们的时候，我们就真的帮不上什么忙吗？妈，你先回去吧。那我先走了。哎，丽叔，你妈脸已经被丢光了，你就别去丢脸了。说什么都依你们，行了吧？都依我们？是啊，房子、车子、股票，反正什么能卖就卖什么呗，去填你爸那公司的窟窿。妈，你同意了？我不同意有办法吗？菩萨保佑能躲过这一关，要不然这下半辈子惨了。妈，你真好。都卖了，啊？钱呢？救公司啊！我不跟你说了多少回，让你拦着他们，别救公司啊！干嘛要拦着？这是爸爸自己的公司，我们帮不了什么忙，但也别阻止他嘛。李叔，公司的情况我比你了解，公司没救了，你现在把房子、股票什么都卖了，到时候我们住哪儿啊？没钱了。我告诉你，李叔，有一天你没房住、没车开的时候，你就知道我在救你们家。老公，你去哪儿？哎，红叔啊，爸，刚才张扬出去有事儿啊？啊，朋友叫他出去有点事儿。啊，都什么时候了，还狐朋狗友重要？老婆，行了，别生气了，来。我想喝。哎呀，拿着吧。哎呀，你说这住了十几年的房子，说搬出去就要搬出去。老婆，等咱们挺过这一关，我送你一辆车。我才不要呢！你把我当那些首饰给我赎回来。哎呀，都是我不好啊。爸，虽然生意上的事儿我都不懂，但是我相信，我们一家人一定能挺过来。嗯。妈，妈，我也是开开玩笑的。你输为了我还不要了呢？嗯，全部都给我买新的。嗯，李阳，全都给你买新的。那个妈，那个爸啊，那个我那电脑啊、手机呀、啊、手表什么的也都卖了吧？你看看，这孩子都懂事儿。不是，我也想换新的。啊！什么时候你还趁火打劫的？妈，我妈别生气了啊！你也换新的啊？啊，全买新的。